আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরজু আরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে গণিতের প্রভাষক তোমাদেরকে আমি ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রিটা করাছিলাম তো আজকে সেটা ফোর্থ ক্লাস আমরা আর যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি প্রথম চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে কার্ভ ইন স্পেস কার্ভ ইন স্পেসের এক নম্বর চ্যাপ্টারে বিভিন্ন পার্ট আছে তার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানটা আর কি করাচ্ছি যেটা তো ওখানে আমি আজকে একটা অঙ্ক করাবো এখন তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অঙ্কটা একটু পড়ে দিচ্ছি যে ফাইন দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য অসুলেটিং প্ল্যান অ্যাট ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান অন দ্য কার্ভ আর ইকুয়াল টু সামথিং আর ইকুয়াল টুটা দেওয়া আছে ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্টে অসুলেটিং প্ল্যানের প্ল্যানটা বের করতে বলছে তো আগের দিনও আমি এই অঙ্কগুলো করিয়েছি মানে আগের আগের দিনেও এই ভিডিও করা ছিল তো আজকে আরেকটা সিস্টেমে করাবো অসুলেটিং প্ল্যানের আরেকটা নিয়মে করা যায় বিন্দু দেওয়া থাকলে তো প্রথমত আমাদের এই আর এর মানটা যা আছে থাকলো সেটার একবার ডেলিভেটিভ ডাবল ডেলিভেটিভ মানে ইউ এর সাপেক্ষে ডট দেখেই বুঝতে পারছ সো ডট মানে হচ্ছে ইউ সাপেক্ষে ডেলিভেটিভ সিঙ্গেল আর ডাবল করলে এটা পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রশ্নে বলে দিচ্ছি ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে অস্কুলেটিং প্ল্যানটা বের করতে তো ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে আর আর ডট আর ডাবল ডটের মানগুলো আমি বের করে রাখছি মানে ইউর জায়গায় ওয়ান বসিয়ে এগুলো বের করে রাখছি এগুলো তো সবাই বুঝতে পারছো দেখে লেখা আগেই লিখে রাখছি এখন আমি তোমাদের প্ল্যানের সূত্রটা লিখবো দা ইকুয়েশন অফ দা ইউকাল টু ওয়ান ইজ ইকুয়েশনটা এরকম হবে খেয়াল রাখবা বিন্দুটা দেখো আর আর যে বিন্দুগুলো আছে সেগুলো প্রথমটা হবে এক্স মাইনাস প্রথম বিন্দু তারপর ওয়াই মাইনাস সেকেন্ড বিন্দু তারপরে জেড মাইনাস থার্ড বিন্দু এভাবে লিখবো তাহলে এটা কি লেখা যাবে এক্স মাইনাস এ ওয়াই প্লাস বি জেড মাইনাস সি এটা সূত্র লিখছে হ্যাঁ স্কুলটিং প্ল্যানের সূত্র এই সূত্রটা প্রথম ক্লাসে পড়ানো আছে সেইটার সাপেক্ষে অঙ্কটা করে দিচ্ছে সেকেন্ডটায় হবে এই তিনটা যা ছিল সেটাই বসাই দিব এ মাইনাস টু বি থ্রি সি আর লাস্টে হচ্ছে জিরো মাইনাস টু বি সিক্স সি এই যে এই দুইটার ভ্যালুগুলো আমি এখানে সরাসরি বসিয়ে দিলাম ইকুয়াল টু শূন্য এটাকে নির্ণায়কে ভাঙানো হলে নির্ণায়কে ভাঙানো হলে তোমরা যে ইকুয়েশনটা পাবা সেটাই হচ্ছে রিকোয়ার্ড ইকুয়েশন তো একটু ভাঙাচ্ছি এক্স মাইনাস এ যদি নেই তখন এভাবে আর আড়ি গুণ হবে ছয় দুগুণে বারো মাইনাস টুয়েলভ বিসি আর এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স বিসি তারপর প্লাস ওয়াই প্লাস বি সেকেন্ডটা নিলাম এই রো কলাম বাদ জিরো মাইনাস সিক্স এসি জিরো মাইনাস সিক্স এসি আর লাস্ট পার্ট হচ্ছে প্লাস জেড মাইনাস সি এই রো কলাম বাদ মাইনাস টু এ বি মাইনাস জিরো এই মাইনাস জিরো প্লাস জিরো একই কথা এটাকে ভাঙানো হলে পাওয়া যাবে এগুলো সব ভাঙায় দিবা আমি ক্যালকুলেশনটুকু আচ্ছা ক্যালকুলেশনটুকু পারার কথা বিসি বিসি আচ্ছা এক্স মাইনাস এ এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স বিসি এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স এ সি ওয়াই প্লাস বি মাইনাস টু এ বি জেড মাইনাস সি ইকাল টু জিরো সমান সমান সবগুলোকে ভাঙায় দেওয়া হলে এরকম মান থাকবে থ্রি বি সি এক্স প্লাস থ্রি এ সি ওয়াই প্লাস এ বি জেড ইকুয়াল টু এ বি সি উভাপক কে বি সি দ্বারা ভাগ করে দিলে থ্রি এক্স মানে সবগুলো কে বি সি দ্বারা ভাগ করলে বি সি এ থাকে এ প্লাস থ্রি ওয়াই বাই বি প্লাস জেড বাই সি ইকাল টু ওয়ান এটাই তোমাদের ইকুয়েশন এটা অ্যান্সার আমি ক্যালকুলেশন এখানে এক লাইন বাদ দিয়েছি জাস্ট নর্মাল যোগ বিয়োগ এটা দেখানোর কোনো মানে নাই তোমরা পারবা তো এটা হচ্ছে একটা সমাধান আমি আর একটা সমাধানে যাব নেক্সট সমাধানে আসতেছি এখানে একটা প্রশ্ন বলা হয়েছে দেখো শো দ্যাট দ্য ট্যানজেন্ট লাইন অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ দ্য কার্ভ এক্স মেক্স এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য লাইন এটা একটা লাইনের ইকুয়েশন দেওয়া আছে এবং কার্ভ দেওয়া আছে বলছে এইটার যে এই যে কি বললো অ্যাঙ্গেলটা মানে এটার যে থিটাটা এটার মানটা কনস্ট্যান্ট হবে এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে 
একটা ভালো অঙ্ক এটা দুই হাজার সতেরো তো আসছে সাথে আসছে আচ্ছা তো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তো প্রথমে সমাধান হচ্ছে আমি ডেরিভেটিভগুলো করে নিব মানে এক্স ডট এক্স ডটের ভ্যালু টি এই মানগুলো বের করে নিতে হবে তো এই মানগুলো একটু বের করে নেই সেটা কোনটা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ইউ কমা থ্রি ইউ স্কোয়ার কমা টু ইউ কিউ তাহলে এক্স ডট হবে থ্রি কমা সিক্স ইউ কমা সিক্স ইউ স্কোয়ার ওকে তাহলে এক্স ডটের মানটা হবে রুট ওভার নাইন প্লাস ছয় ছয় ছত্রিশ থার্টি সিক্স ইউ স্কোয়ার প্লাস থার্টি সিক্স ইউ টু দি পাওয়ার ফোর যদি ছত্রিশ আচ্ছা যদি কমন নেওয়া হয় আমি জাস্ট এমনি ক্যালকুলেশন করে একটু মানটা ছোট করে রাখলাম তো এখান থেকে তারপর টি এর মান বের করবো টি ইকাল টু এক্স ডট ডিভাইডেড বাই এক্স ডট এর ভ্যালু থ্রি সিক্স ইউ সিক্স ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি ওয়ান প্লাস টু ইউ স্কোয়ার ওকে ওকে আচ্ছা টি এর মান বের করে রাখলাম এবার আসি আমরা আমাদের ডিরেকশন কোসাইন এর মানটা নির্ণয় করব ডিরেকশন কোসাইন আমরা পড়ে আসছি আগে আগেই ফার্স্ট ইয়ারের পর থেকেই পড়ে আসছো সেকেন্ড ইয়ারে ক্যালকুলাসে ছিল ডিরেকশন রেশিও ডিরেকশন কোসাইন সো এদেরকে প্রকাশ করা হয় এল এম এন দ্বারা এটার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এখানে একটু আমি লিখে নিচ্ছি দেখলে দেখলে বুঝতে পারবে ওয়ান প্লাস টু ইউ স্কোয়ার এটা প্যাকেট থাকলো ওয়ান প্লাস টু স্কোয়ার কমা টু ইউ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টু ইউ স্কোয়ার আর কমা এটা হবে হচ্ছে টু ইউ স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস টু ইউ স্কোয়ার এটা হচ্ছে খেয়াল করবা এটা আলাদা আলাদা করে লেখা হয়েছে হুম থ্রি বাই এই নিচে পার্ট সিক্স ইউ বাই এটা সিক্স স্কোয়ার বাই এটা এই তিন তিন কাটা চলে গিয়ে এটা ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস টু স্কোয়ার হয়েছে এটা তিন 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 কাটা গেলে এটা টু ইউ ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস টু স্কোয়ার চলে আসছে এভাবে করে আলাদা করা হয়েছে এটা হচ্ছে ডিরেক্টর ডিরেকশন কোয়েশন অফ দ্য টেন ট্যানজেন্ট এরিয়া মানে স্পর্শকের দিক কোয়েশনটা নির্ণয় করা হয়েছে এবার আমরা ইকুয়েশন যেটা দেওয়া আছে যে গিভেন ইকুয়েশন মানে যে ইকুয়েশনটা প্রশ্ন দেওয়া আছে সেটা ওয়াই ইকাল টু জেড মাইনাস এক্স ইকাল টু জিরো এটা দেওয়া আছে তো এটা কীরকম লেখা যায় যে এইটুকু পার্ট থেকে এরকম লেখা যায় যে এক্স ইকাল টু এই যে এইটা যেহেতু জেড মাইনাস এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে জেড ইকাল টু এক্স ইকাল টু জেড এটা লেখা যেতে পারে খেয়াল করো এইটুকু থেকে লেখা যায় এক্স ইকাল টু জেড আর এখানে ওয়াই ইকাল টু জিরো তাহলে এটা এরকম লেখা যায় এক্স বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই বাই জিরো ইকুয়াল টু জেড বাই ওয়ান এভাবে করে ভাঙানো লেখা দেখা গেল এবার এইটার ডিরেকশন কোসাইন মানে এই এই সমীকরণের ডিরেকশন কোসাইনটা হবে এটার নাম যদি হয় এল টু এম টু এন টু হয় তাহলে তার ডিরেকশন কোসাইন হবে ওই ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে এটা প্রথমটা ওয়ান তারপর একটা নর্মালি এমনি জিরো হবে লাস্টটা ওয়ান হবে ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই রুট ওভার খেয়াল করবা এই নিচে তিনজনের বর্গের যোগফল ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে এটা রুট টু আর এটা জিরো বাই রুট ওভার টু ছিল তার মানে এটা সমস্যা নেই এটা ওয়ান বাই রুট ওভার টু ওকে এটা ডিরেকশন কোশ্চেন নির্ণয় করলাম সেকেন্ড ইয়ার ক্ষেত্রে এখন আমরা সূত্র জানি আমরা এই সূত্র জানি যে ডিরেকশন কোসাইনগুলো যদি এল ওয়ান আর এল টুর সাপেক্ষে দুইজনের হয় তো সেই দুইটা রেখার মধ্যবর্তী কোনের সূত্র এটা এটা জিওমেট্রিকটা পড়া পড়ে আসছো তোমরা আমি লিখে নিলাম আগে তো এই মানগুলো শুধু বসাই দেবো একটু আগে মান নির্ণয় করা ছিল এল ওয়ান এম ওয়ান এন ওয়ান আর এল টু এম টু এন টুর মানগুলো নির্ণয় করা ছিল সেই মানগুলো শুধু এখানে বসাই দেবো বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করবো 
एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एल टू तीनटार भैलू तो एल वन हिल वन डिवाइडेड बै वन प्लस टू यू स्कोर और एल टू छो वन बुट टू प्लस एम ओन एक सामथिंग क्योंकि एम टू जिरो थार कारण यहाँ जिरो प्लस एन ओन छो हे टू यू स्कोर डिवाइडेड बन प्लस टू यू स्कोर इन टू एन टू छो वन बुट टू डिवाइडेड बीजे वर्गर जो फल तरह ये हे डिडेड मान तीन टे बर्ग ये प्रथम पार्टी हल कमन थे ये दूटा थे वन बुट टू और वन बु स्कोर जो कमन वन बु प्लस स्कोर थे नीचे अंश लसागू हो वन प्लस टू यू स्कोर उपर स्कोर ये वन प्लस फोर यू स्कोर प्लस फोर यू टू दि पावर फोर और रूट ओवर हाफ और हाफ जो करा वन रूट ओवर वन अच्छा लिखे देखा दीचे इटा इटा काटा चले जाए और एक जिन खेल कर देखो ये जो ए प्लस बी स्कोर सूत्र भागाओ ए प्लस बी स्कोर सूत्र भाग ए स्कोर प्लस टू ए ए प्लस बी स्कोर देखो ऊपर साथ मैच कर तम मैं इटा काटा चले गए ये पूरा काटा गए रूट ओवर वन रूट ओवर वन मैं वन मैं पुआटुकुर मान क्योंकि वन आसे और ऊपर वन बुट टू डिवाइडेड बुट वन रुट वन मैं वन बुट टू थे वन बुट टू थे ये हलो कस कत डिग्री मान कस पाई बोर मान प्रमाणित तो अंक देखते मन एक कठिन लगार कथा ना सब पार कथा जो क्या बुझे ना थको अवश्य कमेंटे दीबा कैलकुलेशनगुलो एक सठीक करवा भूल हार कथा ना अच्छा तो आज के पर्यत ही थकलो सबाई भलो थको आल्ला हाफिज